సిరిచెంగనపేట మండలం కాజాపూర్ గ్రామంలో మాడూరు పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ తిగుళ్ల విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మెదక్ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి పరశురాం నాయక్ ప్రారంభించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు రైతులు గుంపులు గుంపులుగా రావద్దని వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు టోకెన్లు ఇవ్వడం జరుగుతోందని ఆ టోకెన్ల ఉన్న రైతులు మాత్రమే తమ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు తేవాలని వారు తెలిపారు అనవసరంగా రోడ్డుపై తిరుగుతూ ఇబ్బందులకు గురి కావద్దని రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తోందని రైతులు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కావద్దని వారు అన్నారు మెదక్ జిల్లాలో నాలుగు వందల ఐదు వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా ప్రస్తుతం నూట అరవై కేంద్రాలని ప్రారంభించడం జరిగిందని అదేవిధంగా నలభై ఐదు మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా ఇరవై ఐదు కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించినట్లు ఆయన తెలిపారు రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదని ఉద్దేశంతో ఎక్కువగా కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించడం జరుగుతోందని వారు అన్నారు రైతులు పండించిన పత్తి గింజలు కొనుగోలు చేయటం జరుగుతోందని రైతులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామంలో కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని రైతులు తాము పండించిన పంటను కొనుగోలు కేంద్రాలలోనే విక్రయించాలని వారు అన్నారు రైతులు కొనుగోలు కేంద్రాలకు ధాన్యాన్ని తీసుకువచ్చే ముందు వ్యవసాయ అధికారులను తీసుకోవాలని అదేవిధంగా ధాన్యాన్ని విక్రయించేందుకు తెచ్చిన సమయంలో పట్టాదారు పాస్బుక్ ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ ఖాతా పుస్తకం జిరాక్స్ పత్రాలను అధికారులకు అందించాలని వారు తెలిపారు విక్రయించిన సంబంధించిన డబ్బులు నేరుగా తమ ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి కాబట్టి రైతులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్ఎస్ వైస్ చైర్మన్ కృష్ణాగౌడ్ ఉప సర్పంచ్ ఉపేందర్ రెడ్డి తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తి ఎస్ఐ మహమ్మద్ గౌస్ రైతు సమన్వయ సమితి నాయకులు మల్లారెడ్డి సిద్దిరాం రెడ్డి కాజాపూర్ తాండా సర్పంచ్ జంకు నాయక్ ఎస్ఎస్ఎల్ మండల అధ్యక్షులు బాలస్వామి పాల్గొన్నారు ఫోటో ఎందుకు వస్తుంది డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఫోటోనే వస్తుంది రైతేడిచిన రాజ్యం బాగుండదు ఎద్దేడిచిన వ్యవసాయం బాగుండదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో రైతులకు రైతు బంధువు రైతు బీమా గిట్టుబాటు ధర తర్వాత అలాగనే అన్ని అన్ని సహకరిస్తూ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ముఖ్యమంత్రి గారికి రైతులకు రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే కరోనా ఒక కరోనా అనే ఒక వ్యాధి మన రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడిస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే మనము సామాన్ని మెయింటైన్ చేసి రైతులు ఎవరైతే ఒక రోజు ముందు టోకెన్స్ ఇస్తారు ఆ టోకెన్ ద్వారానే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు పచ్చ పట్ట పాస్బుక్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు మంచి సీరియల్ వైదు కాంటా పెట్టుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యం కాపాడుతూ వాళ్లకు ప్రతి సివర్ గింజ వరకే కూడా గవర్నమెంటే కొంటుంది గవర్నమెంటే పేమెంట్ చేస్తుంది దీంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు వాళ్ళది ఒక రూపాయి కూడక ఎక్కడ పోదు రైతులకు దం దండం పెట్టి కూడక చెప్తున్నా ఇంతకు ముందులాగా గుంపులు గుంపులు రావద్దు వాళ్ళ ప్రాణాలకు ఇబ్బంది తెప్పించుకోవద్దని చెప్పేసి రైతులను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిజంగా ఈ కరోనా మామ్మారిని తరిమి కొట్టాలంటే మనము ఓల ఇండ్లల్ల వాళ్ళమే ఉండాలి అతి అవసరమైతేనే బయటకు రావాలి ఏదన్నా కూరగాయలకే కానీ ఏదన్నా అతి అవసరమే బయటకు రావాలని చెప్పి నా గ్రామ ప్రజలందరికీ దండం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నా పొడిగింపు మన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ నెల ముప్పై తారీఖు జరిగిన సందర్భంలో ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం మనము ఎక్కువ మంది గుమి కూడకుండా టోకెన్ సిస్టమ్ పెట్టేసి రైతులకు ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి సంబంధిత పిపిసి సెంటర్లో ఎంత ధాన్యం అయితే ఆ రోజు ఉంటామో అంతమందికి మాత్రమే మరి రైతులకు కొనుగోలు చేసే విధంగా టోకెన్ సిస్టమ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం దానిలో భాగంగా ఈరోజు కాజాపూర్ గ్రామంలో పిహెచ్ఏ చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా జిల్లాలో కూడా మరి కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం ఎక్కడ కూడా రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా అన్ని పిపిసి సెంటర్లు ఇప్పటికే రెండు వందల ఐదు వరి కొనుగోలు కేంద్రాలను మేము ఏర్పాటు సన్నాహ చేసినాం ఈరోజు వరకు దాదాపు నూట అరవై కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా నలభై ఐదు మన జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఇరవై ఐదు కొనుగోలు కేంద్రాలు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏ రైతు కూడా ఎక్కడ కూడా చిన్న ఎటువంటి ఆలోచన చేసుకోకుండా అంత చివరి గింజ వరకు కూడా ప్రభుత్వం ప్రతి గింజ కొనే అవకాశాలు మనకు ఉన్నాయి అందరం కొంటాం కూడా అది ఇక్కడ ఏంటంటే రైతులు ఒకటి తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా గుంపులు గుంపులుగా రాకుండా ముందుగానే సంబంధిత వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ టోకెన్ తీసుకొని వారి యొక్క డేట్ ఏ రోజు ఉంటే ఆ రోజు మాత్రమే కొనుగోలు కేంద్రం రావాలి దయచేసి ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ముందే 
మరి అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము దీనిలో భాగంగానే జిల్లాలో ఇప్పటికే ఒక లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం వచ్చే విధంగా మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇరవై ఎనిమిది వేల మెట్రిక్ టన్నుల మొక్కజొన్న కూడా మన నలభై సెంటర్ల ద్వారా జిల్లాలో అన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలు చేయడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా ఈరోజు శంకరంపేటలో కూడా దాదాపు నాలుగు వేల మూడు వందల ఎకరాల వరి వచ్చే అవకాశం ఉంది దాదాపు తొంభై ఐదు వేల కింటాల వరి ధాన్యం వచ్చే విధంగా గతంలో ఐదు నుంచి ఆరు కేంద్రాలే ఉండేది మరి ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ ఉద్దేశించి మేము ఇప్పటికే జిల్లాలో పదహారు కొనుగోలు కింద ఏర్పాటుకు అన్ని సన్నాహాలు చేయడం జరిగింది రైతులు ఎవరు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది పడద్దు ఇక్కడైతే రైతులు వారి యొక్క కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యాన్ని తీసుకొస్తారు తప్పనిసరిగా వారి యొక్క జిరాక్స్ అన్ని కాపీలు గతంలో తీసుకొచ్చినట్టుగా పాస్బుక్ జిరాక్స్ మరియు ఆధార్ జిరాక్స్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈ మూడు డాక్యుమెంట్ మాత్రం తప్పనిసరిగా తీసుకురావాల్సిన రైతులు మేము ఇప్పటికే అన్ని జిల్లా మండల కేంద్రాలలో జిరాక్స్ యాజమాన్య వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడినాము ఆ జిరాక్స్ మిస్ కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద వచ్చే విధంగా కూడా మేము పోలీసు వారితో మాట్లాడి ఆచరణ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైతులు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఆ మూడు డాక్యుమెంట్లు తేకుండా మరియు వ్యవసాయ విశ్వ అధికారి యొక్క టోకెన్ లేకుండా కొనుగోలు కేంద్రం వద్దకు రాకూడదు వారు అట్లా వచ్చినట్లయితే వారి యొక్క ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద కాంటాక్ట్ చేయ చేయడం జరగదు కాబట్టి రైతులు ఇవన్నీ విషయాలు గమనించాలి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రైతులు గతంలో కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత మూడు నాలుగు రోజులలో వారి అకౌంట్లో ఆన్లైన్లో డబ్బులు వచ్చే విధంగా గతంలో ఉండేది అయితే మనకి లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న కొంత ఈసారి ఆలస్యమైన అవకాశాలు ఉంటాయి డబ్బులు రావడం మరి ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ప్రతి గింజకు ప్రతి రూపాయి కూడా గవర్నమెంట్ చెల్లిస్తుంది బట్ కొంత అమౌంట్ వచ్చేదానికి కొంత డిలే అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా రైతు సోదరులు గమనించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం